Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hoy algo diferente Y bueno, hoy os quiero hablar De cómo mejorar las bajadas en el trail running Bajo mi humilde experiencia, ¿eh? Yo la verdad que llevo desde 2012 haciendo carreras por montaña Y la verdad que en estos últimos años he ido progresando, progresando, progresando Y os puedo decir que en el último año y medio, dos años He mejorado bastante, ¿eh? Bastante en las bajadas, ¿eh? Bajadas técnicas y la verdad que Bajo mi humilde experiencia os quiero contar cómo mejorar ¿eh? las bajadas en el trail running. ¿eh? Algunos consejitos. Evidentemente para esa gente, sobre todo la gente popular, como somos la mayoría, me incluyo yo evidentemente, eh, eh, que subimos bastante bien, la verdad que subimos bastante bien, pero luego a la hora de, de bajar pues tenemos miedo. ¿eh? Yo observo por ejemplo que hay gente que sube muy bien, eh, la verdad que están físicamente muy bien, pero luego a la hora de bajar, pues la verdad que tienen miedo. Van con un poco de miedo a lo mejor y no una bajada muy técnica, ¿no? Pero entonces, claro, este vídeo la verdad que va a dedicar a toda esa gente. Bueno, amigo, pues como iba diciendo, para el tema de las bajadas es importante entrenar fuerza en el gimnasio, ¿eh? Tener unos cuádriceps fuertes, la verdad que te van a ayudar bastante, unos buenos gemelos te van a ayudar bastante a bajar, ¿eh? A bajar bien. Eh, un problema muy común en la gente bajando es que resulta de que muchas veces pues vamos mirando con la cabeza hacia abajo hacia abajo siempre los pies donde pisamos ¿eh? con esa inestabilidad eh, hay gente que bracea bajando bracea como si estuviera corriendo en llano y esto es un error es un error entonces qué es lo que hay que hacer vamos corriendo hacia abajo y siempre mirando eh, la vista siempre a unos dos metros sobre el terreno para que el cerebro vaya procesando dónde va a ir la siguiente pisada sobre el terreno con seguridad ¿eh? que claro, evidentemente, si vamos a 5, como he dicho antes, pues te encuentras una piedra un metro más adelante, no la ves y, so, y llega a las caídas. Entonces hay que intentar bracear para estabilizar el cuerpo, para que el punto de gravedad ¿eh? pues nos permita equilibrarnos las bajadas, como si fuéramos un pájaro. No se podía así en la embajada, braceando como si estuviéramos corriendo. Hay que ir así, abierto, ¿vale? Con los brazos siempre abiertos, buscando la estabilidad del cuerpo, ¿vale? Importante. Eh, de forzar cuádrices eh, gemelos y evidentemente también los tobillos, ¿eh? Eh, después también tenemos que tener eh, en cuenta que contra más pendiente sea la bajada evidentemente el cuerpo lo tenemos que echar más atrás para que el centro de gravedad eh, vaya bien ¿eh? siempre el cuerpo al estilo mati vamos estilo mati cuerpo más para atrás y con los brazos siempre abiertos nunca braceando ¿eh? después en las bajadas pues haremos eh, importante haremos eh, zancadas muy cortitas y rápidas muy cortitas y rápidas para así poder evitar los, los derrapajes ya que si vais con sacadas muy grandes, evidentemente puede estabilizarse el cuerpo y caerse, ¿vale? Entonces es importante bajar siempre con zancadas cortitas y muy rápida, muy rápida, muy rápida, ¿vale? Y así evitaremos derrapaje, caídas innecesarias, en fin. Bueno, amigos, pues yo la verdad que creo que ya más o menos está todo dicho. Eh, unos consejos bajo mi humilde opinión, ¿eh? Que debería de tener en cuenta para la gente que baja con mucho miedo y yo creo que con estos consejos mejoraremos la bajada ¿eh? ya que yo en mi experiencia en el último año y medio dos años vuelvo a repetir eh, estoy bajando bastante bien sin estos consejos ¿eh? importante bueno amigo por pues nada esto es un vídeo diferente para que vayamos cambiando un poco la dinámica del canal y nada Deciros que estamos todavía pendientes del sorteo mil suscriptores, importante que estoy haciendo un sorteaco. ¿Queréis saberlo? Aunque algunos ya lo sabéis, meteros en el vídeo del sorteo mil suscriptores y ahí veréis lo que sorteo, pedazo sorteo, 150 comentarios, 150 me gusta, sorteamos. Y nada, no olvidéis eh, suscribirse a mi canal Corzano26, otro día hablaremos de un vídeo como este, pero de subidas, ¿eh? Bueno amigos, gracias por todo. Y nos vemos, ¿eh? ¡Hasta luego!